Bob uh, Diamond anaenda ku Bob Junior hali hayupo. Mm-hmm. Sawa. Bob aka aka akamjulisha aka Ali. Ali Kibi. Yes, kuna msanii anaitwa Diamond. Hivi na hivi na hivi anataka ataka lebo hapa kupiga show Ali Kibi alikuepo Diamond alikuepo. Alipo shuka stage. Backstage. Diamond alimwambia Ali Kibi, "Bro, nimekufunika." Diamond anakuja kurecord hapo ukilala la salama. KGT ambako wali ndo wanafanya hapo juzi na muona kwenye bifu yao wameingiza Amina mke wa Ali Kibo kwenye peji yake simu na mafuta zone jamaa anajibu kwamba yani watu wanaume wawili wako tu hapo na posti simu na mafuta na simu alianza yeye kuongea Diamond kwamba watu eh watu kufanya mziki wanatumia pete za kijani na Diamond akihusishwa na sema kuchukua nyimbo hakuna uongo eh si umeona sasa hivi kinachotokea Asante na pongezi kwa wewe mkali na mjanja ambaye umeichagua na unaendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Leo nipo na mgeni katika studio zetu ambaye anafahamu na anaweza kutupa japo details za undani zaidi juu ya kitu ambacho kinaendelea kwenye majibizano au tunaweza kuita beef kati ya Diamond Platinums na alikiba kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo anaitwa b y y n o bino mambo vipi brother fresh ongera kwa majukumu ha mungu mwema tunapambana na mambo yanaenda Ninakushukuru sana kwanza kwa kukubali kuitikia wito okay. wa kuja kuzungumza juu ya hiki ambacho kinaendelea. Kwenye muziki tuna magwiji wawili. Bwana Ali Saleh Kiba na bwana Nasim Abdul Juma Diamond Platinums. Mm. Uh, kihistoria tunajua kabisa kwamba Diamond ameingia kwenye muziki kipindi ambacho hali tayari iko namba 1 pale juu. Mm. Muziki wetu zamani kidogo ilikuwa unaongozwa na watu kwenye umri mkubwa. Mm. Professor J kina Feruz. Yaani watu ambao ukiwaona unaona kabisa kwamba wana deserve kina Juma Nature mm. kwamba wamekaa kwenye kwenye kiwanda kwa muda mrefu, sawa? Lakini kitu kizuri ni kwamba Alkiba, kina Malo, uh, kina Zedanto, kina Voice Wanda kipindi kile mm. angalau walikuwa ni wasanii wa mwanzo kuweza kuaminisha watu kwamba hata vijana wadogo wanaweza wakaliteka soko na wakawa namba moja. Ali alikuwa mfano. Mm. Ali hit sana. Kitu ambacho Ali ana hit ni kipindi ambacho Diamond anatafuta chaka. Sawa? Na kihistoria inasemekana kwamba kwa mujibu wa Bob Junior ambaye ndio producer ambaye alimtoa Diamond kwa mara ya kwanza. Anasema Ali ruhusu uh, Diamond ku record ni Ali. Mm? Yes. Kwamba Ali ruhusu alimpa go ahead ya Diamond ku record Shalobalo mm. alikuwa ni Ali Kiba ilikuwaje Ali alikuwa nje na Shalobalo alikuwa ni studio ya Bob Junior tunajua mm. Bob Junior na Ali ni washikaji muda mrefu kwa nini ni washikaji kwa sababu wale wote ni watoto wa kota 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 za kalia kopa ambapo sasa hivi uh, imejengwa ime kituo cha mwendokasi nadhani mm. zamani pale zilikuwa ni kota ambazo mm wasa kuna wachimbuko la wasanii walikuwa na kaa pale ambao ilikuwa inaongozwa na msanii Abby Skills. Mm. Abby alikuwa pale, kaka walikuwa ni Dude Sax, kwa sababu watoto wa Kalia Kote wanakutana pale kota. Kwa jamaa alikuwa anaitwa Mr. Nelly mm. ambaye baba yake alikuwa anafanya kazi kwenye shirika ambalo kota zake ndio ziko pale. Mm. Kwa wote wanakutana kwenye ukuta wa nyumba ya kina Mr. Nelly. Mm. Kwa wana kaa pale nje kwenye matile. Hapo namzungumzia Mr. Blue nazungumzia bis kris nazungumzia mm. akim5 nazungumzia kina duli mm. alikiba uh, wakina alikom kipindi hicho wale wote walikuwa wanatumia ule uwanja wa kota kufanya mazoezi kucheza mpira mm. kwao wakitoka mazoezi ni wanaanza kuimba imba pale vipaji vingi vilionekana kupitia pale hata duli kumona bis kris ni kupitia mpira na bis kris batinzuri alikuwa ni kiongozi wa mpira pale Mm. Yaani kwenye mambo ya mipira ilikuwa vizuri. Alikiba yuko pale anaonekana kina Ebi anamshika mkono. Kwa hiyo ile ile joint ya ya Ali na Bob Junior ilitokea kwa sababu Bob Junior alikuwa anakuja pale kota. Mm-hmm. Bob yeye alikuwa anakaa mkunguni na Livingstone. Mm-hmm. Kariakoo pale. Ah uh, washikaji zake wengi 
walikuwa wakokota pale ambao ni wasanii kumbuka kina bubble kipindi hicho mm. wale wasanii wadogo wadogo wote walikuwa nakuja wanakuja pale kota kuja kukutana na pale kota walikuwa na camp kipindi hicho camp mengi sana walikuwa na camp inaitwa mapozi camp kwa nini mapozi kwa sababu tayari walikuwa na msanii wao ambaye tayari alikuwa ameshaenda japo mm. Mr Blue alikuwa kae mitaye alikuwa nakata bata lakini alikuwa anakuja na shinda pale kwa ile camp kwa naita mapozi camp na kwa kuna wadada wawili maarufu sana mm. yani maarufu sio kwenye kwa watu maarufu kwa wasanii sasa mm. wasanii wa kiona watakuwa nakumbuka kwa mbele anaitwa Nuru na mwingine kwa anaitwa Mganga ambao walifanya ambao ndo walikuwa kama wana wana challenge wale wasanii katika engo katika engo ya ule mziki wao wanaofanya yani yeah. yani wale walikuwa ma sister do mm. wa court mm-hmm. wanakaa kwenye zile court kwa wale wasanii wanapofanya mziki wao wao nasikiliza ambia ah amna kitu wewe <laughs> Wewe 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 we, we, naimba hivyo kuna watu wanaimba wewe mm. na hawa wadada ikumbuke e, kipindi mbidoge anatoka mm. tulikuwa kota hawa wadada ndio walikuja kutoa taarifa kwamba kuna dogo sababu tulikuwa tumjui hata umri wake ilikoje mm. sauti kwa sababu ni nyembamba mm. tuliamini kwamba labda atakuwa mdogo na kipindi hicho wadogo ndio wameshika soko walikuja nuru na mganga pale mapozi camp wakasema kuna dogo katoa nyimbo inaitwa latifa mm. ni balaa ni baada tukimbia kwenye redio nyimbo ile ambayo inapigwa na skill nyimbo kina biskiz kina kim5 kina mr nel bote walishika kichwa kwa mada huyo dogo alikuja kusumbua lakini kumbe ni bonge la msabu nyimbo ilikuwa ilikuwa ina video mm. kwa hiyo pale mapozi camp kulikuwa kuna kuna challenge sana au madada ma sister du na hata dhahabu ya duli anapata anapata dhahabu kwa mtu wa kariya ko stories za pale nasemekana kwamba kuna msanii kama sio duli basi ni mtu mwingine alimpiga sound mmoja wapo walikuwa mm. wazuri sana Nuru na mganga. Kuna mmoja alimpiga sound mmoja hapo na alitolewa nje. Ndio kazaliwa ile nyimbo. Kama ni kisa cha ukweli au labda alikuwa anawasifia tu kwa kipindi hicho pale. Mm. Kwa kina Ali, kina Bob June kuna kutana pale. Kwa walikuwa kama family. Ila kwa muda wote huo uh, hao wana wana haso pale Diamond ya kuwepo. Mhm. Yaani kwenye ramani hii Diamond ya kuwepo lakini alikuepo dadake na Nasibu Abdul ambaye ni kundali. Queen Dalin alikuwa ni kama dada yao. Ukiangalia video ya mimi na wewe, yule mwanamke anaimbiwa pale kitandani. Anaye ebisikiza niamwimbia mimi na yeye nitakufa na wewe nitabaki na wewe. Yule mwanamke ambaye kitandani pale ni Queen Dalin. Hivi? Yes. Ni Queen yule. Ndio alikuwa dada yao. Yaani unapotaka kufanya kitu ambacho kinamhusisha mdada, basi Queen ana save pale. Na ikumbukwe pia uh, Bob Junior kipindi anajitafuta. Bob Junior alikuwa rapper. Hmm. Kabla ajaanza kuimba na kukata maono watu wakamwelewa Bob Junior alikuwa rapper mzuri sana. Mm, Kicho mfilisha ni kwamba alikuwa na sauti kama Mr Blue. Kwa akili rapper utanajua Mr Blue. Alifanya nyimbo na Mr Blue inaitwa bla bla. Mm. Wale wanawake ma video vixen wanaocheza mule. Anayecheza na Mr Blue ni Queen Dalin. Okay. Yes. Kwa Dalin alikuwa pale wale kama wote ni kama kama wadogo zake na Isa ni wazidi umri. Wote wale kama wadogo zake. Mm. Kwa hiyo kunamchukulia kama dada kuna alikuwa naishi nao vizuri sana. Mm-hmm. Na ukiangalia ta nyimbo wajua na kupenda ya Ali Kiba na Kuendalin na ndo nyimbo kubwa ya Dalin mpaka leo. Ndiyo. Ali yuko pale. Lakini pia nyimbo ya Ali kwenye album ya kwanza ya Ali Kiba yenye nyimbo ya njiwa una unamkuta Kuendalin pale kwenye nyimbo inaitwa inaitwa Sabrina, Sabrina Baby ambaye yuko Kuendalin na na Ali Kiba. Lakini bado unaenda kumkuta tena Kuendalin kwenye 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 nyimbo ya Babli Kizizi baada ya kuwa kubwa remix yake alifanya Kuendalin kwa hiyo Queen walikuwa wanamtumia kama dada yao pale. Kwa hiyo uh, mpaka Diamond anaingia kwenye introduction ya watu anakuwa karibu na kina Bob Junior maana yake ni kwa sababu ya Queen Dalin. Na Queen Dalin alikuwa karibu nao kwa sababu ya Queen Dalin nadhani kipindi ana haso kimuziki hmm. sikujua ametokea wapi lakini pale kote alikuwa kama ndo maskani yake. Uh-huh. Kwa hiyo kama kama nasibu anasema amekulia kariya koo. Hmm na ni ndugu na Darin labda naye alikuwa mtu wa yako lakini sikwahi kujua Darin introduction yake pale anaingia kutokea wapi ila walikuwa kitafutwa wanawake wa video basi Darin yupo mm-hmm. sawa kwa hiyo sasa Bob Juno anafungua studio Ali tayari ni mkubwa njio imeenda na Xnax imeenda mm-hmm. na ukiangalia kwenye nyimbo ya ukiangalia kwenye nyimbo ya Ali na Xnax namsikia kulembea asema njo uh, akim5 ana rap asema njoma hapa njoko akim5 sui nikupe mapenzi lakini anasema 
ndio machizo wa Shalobalo zamani walikufata Shalobalo ilikuwa ni jina la crew lakini ile jina kwa mara ya kwanza ile jina alikuwa nalo Bob Junior hmm. na inasemekana kwamba inasemekana alikuwa jina la mtu mtu ambaye alikuwa karibu na Bob Junior Bob ndo alikuwa mwenye ile jina hmm. lakini kwa sababu watu wote wale walikuwa nashinda nao Bob hmm. wakakubaliana kwamba ile ni jina la crew kwa mara ya kwanza Kim Five alifanya nyimbo ambayo haikuwa hited sana ambayo ilikuwa na ile jina baadaye ndo akaja kuintroduce kwenye Nakish na Axwa machizo cha Robao na walikufuata. Kwa unaona kabisa kwamba Ali na Bob Junior wanakuwa karibu mpaka ile jina la Bob Junior natumia kwenye nyimbo ya ya Ali. Lakini pia nyimbo ya kwanza ya Bob Junior anaanza kuimba mm. inaitwa Nafsi nateseka. Nafsi nateseka. Ameimba na Ali Kiba. Hapo studio iko ndani. Bob mm. Junior katoka shule sababu alikuwa anasoma nje. Katoka shule amerudi vyombo viko viko ghetto amefunga ameanza kurekodi kina Sheto na rekodi kipindi hicho sasa wasanii wote wale wakota sana kuja kurekodi pale ndio Shadow Bali anaanza kuzaliwa Shadow Records pale kodi rekodi pale na Sna Teseka anaingia Bob Junior na Ali Kiba mm. Ali tai Tanzania namjua kwa kuna mtu anaitwa Ali mm. sawa ana ana Cinderella imeenda ndani kuna Spins Seseme lakini pia na Kishnaxi imeenda ndani kuna Kim5 mm. njio imeenda lakini pia kwenye skuoni Ali Kiba mimi nalia sikuoni mm. nyimbo imeenda lakini mle ndani ile verse na rap pale ni Bob Junior na jamaa mmoja anaitwa Zaran Zaran ni jamaa ambaye ali, ali, ali rap kwenye nyimbo ya Biskiz nilikupenda na kupenda hiyo jamaa ro rap yule mm. anaitwa Zaran na uja kumuona tena kwenye nyimbo iko na Bob Junior na rap kwa kupokezana kwenye nyimbo ya ya Ali Kiba mm. Ali Kiba amenalia sikuoni mwenzio Bob Junior yuko pale kwa karibu Bob Junior na Ali ni wa muda mrefu kwa Bob anafungua studio Ali kashamtangulia kwa ni kama alimkabidhi kwamba Ali kwa sababu kashatangulia kwenye game anaijua biashara ya muziki kwa mbendo wa msimamizi. Okay. Ali kasafiri ikutua mm. na tukumbuke kwamba inawezekana paka leo Ali Kiba kando msanii ambaye kafanya tour nyingi sana nje. Kwa sababu kipindi kile ilifikia tu ambapo atatoa ilala na kaa nje na magiza mabeji ya ndugu zao. Mm. Awaletee huko. Yaani Ali alikuwa akija kama na ndugu nje anaonamfuata Ali bwana vipi bro aja kupa kwa sababu watoto wengi ilala kuna wazamiaji wengi. Mm. Wengi wako nje. Kwa hiyo alikuwa anamuita sana Ali. Ali kuna fanya sana tu nje. Bob uh, Diamond anaenda ku Bob Junior Ali ayupo. Mm-hmm. Sawa. Bob aka aka akamjulisha aka Ali. Ali Kim. Yes, kuna msanii anaitwa Diamond. Hivi na hivi na hivi anataka ataka lebo hapa. Ali akamwambia kama ni msanii mzuri, ambie record. Huh? Yes ndo bomba lipoanzia hapo ndo walipoanzia kama ni msanii mzuri nimerizika naye na tunamjua kwa sababu hivi ndicho Diamond ana hustle alikuwa anamsikia sikia na pia ni mdumu na dalini kwa hiyo kwa maana hiyo ukiconnect pa ukitafuta logic ni kwamba inawezekana pia wale wale kuna na naye kwa sababu dalini kwa anashinda naye na dalini na hali ni hivi mm. wajua na kupenda ime hit lakini pia ile usiniseme ya hali unamwona dalini huko mle ndani mm. kwa hiyo ni washikaji ambao walikuwa wanashinda pamoja sana. Kwa hiyo kama Dalina na, na Diamond tunajua kama ni ndugu maana yake Dalina kwa anashinda na Diamond sababu tunafanya muziki na ni ndugu. Na kwa sababu anashinda na, na Dalina ashinda na Diamond. Dalina msikio wake mkubwa ni Ali. Kwa maana yake inawezekana Ali na Diamond wako anashinda pamoja. Kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma. Kwa anakuja anakuja kuomba lebo kwa kwa Bob Junior. Ali anamjua na kampa Gold. Kampa Green Light kwamba mrekodishia record. Yes. Ali anakuja, Diamond kasha maliza ku record. Wimbo gani? Kamwambie, imeshaisha mm-hmm. na kamwambie imeenda. Imeshatoka tayari. Imeenda na imekuwa kubwa. Iko mjini. Iko mjini. Ndio Ali anarudi kutoka kwa, safari. Yanarudi yani kuwa aware na na, 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 na mtu kwamba kuna jamaa anaitwa Okay. Sika mruso tu lakini na mfuatilie. Mm-hmm. Ile kuja kushtuka sasa yule mtu nilie mruso ndio jamaa yuko yuko kwenye peak. Mm-hmm. Lakini sasa kikubwa ambacho Ali kwa kinamshangaza ni kwamba Diamond ni wale watu ambao wameumbwa kimashindano na sio dhambi. Mm. Kuna watu wadada sana unaona kabisa kwamba asipokuwa namba moja analia. Mm. Ndo nadhani ndo ndo jinsi Diamond alivyoumbwa. Yaani kila kitu anataka yeye kuwa namba moja, kitu ambacho ni kitu kizuri sana na huwa wanaumbwa watu wao. Sio kila mtu anaweza kuwa hivyo. Kwa hivyo alivyokuwa kwenye game sasa alipopokelewa mm. na namkuta namba moja ni Ali akana pambana sasa kumfukua juu ya Ali hapo ndo gonzi lipoanzia. Mhm. Ali amelax na naamini kwamba wewe kijana wangu kama ulivyo vijana wangu akina Ibis Chris 
wakina Bob Junior japo Ebi alimtoa hali lakini sababu alikuwa mkubwa hata ni kijana wake mm. kilichotokea ni kwamba alitoka gazeti ambalo Diamond alikiri kwamba mimi kwa sasa ni namba moja ambalo hali lilimkasirisha sana kwamba sio sawa jana ambaye nimemruhusu mimi studio a record leo anaongea kwenye gazeti kwamba yeye ndo amekuwa namba moja lakini pia alienda kwenye show sikumbuki vizuri inawezekana ikawa ni mwanza walifikia show alikiba alikuepo diamond alikuepo alipo shuka stage backstage diamond alimwambia alikiba bro nimekufunika sio tamaduni ya Tanzania kwa mtu aliyekushika mkono au alikupa go ahead au ambaye una mimi yuko, yuko juu yako kumwambia live kama nimekufunika lakini diamond alipata ujasiri kumwambia unajua nimekufunika mbona watu hivyo nipigia kelele yesu ni unajua ni show ambayo mpaka leo diamond waga ana, ana ana anaikumbuka sana kwa nini kwa sababu nadhani zikuwa show zake za mara ya kwanza kabisa ku ku perform uh-huh. kwa hiyo zina historia kubwa kwenye maisha ya mziki wake kwa hiyo aliye alijiona kwamba amemfunika alikiba na akamwambia kama bro nimekufunika kwa hiyo pale ndo alikiba kaunganisha doubt kwamba okay yeye anaongelewa kwa washikaji kwamba jamaa hata kunifunika kwa sababu kama aina hapa kwenye gazeti maji ziruma zilikuwa hapa chini kwa kwa vyovyote hali zilimfikia akaona gazeti akaona kwenye show na akathibitishiwa kwa maneno ya diamond kwamba bro nimekufunika akaona okay basi mchezo hapa mchezo uhitaji hasira mm. kuna issue vita ilianza hapo kwa sababu hali alikiba tayari anatoka kwenye ile comfort zone ya kufanya mziki kwa kurelax anaenda kufanya mziki wa competition kwa sababu tayari kuna mtu ambaye anataka kushinda na, anataka kushinda na naye na amemwambia kwamba nimekufunika maana kwamba nimekufunika maana yake si ufanye judi linalokuja usifunikwe mm. ndo mziki unaanzia pale sasa wa mashindano uh, mashindano kama jinsi ambavyo watu na tafsiri sasa hivi watu wengi wanasema is trending ni biashara mm. biashara kama ni biashara na kuhakikishia kama ni biashara basi nakuja siku mbili hizi lakini mashindano haya hayakuwa kibiashara mashindano haya ni ugomvi binafsi kwa sababu kuna mtu hapo tukumbuke alipelekwa kwenye zone ya competition bila kujiandaa. Mm. Halikiba kuwa amejiandaa kwamba anatakiwa kufanya competition na Diamond Platinumz. Lakini Diamond alimlazimisha kwa kwa, kwa maana yoyote yaliyoletewa maneno ambayo ni negative. Ukiletewa maneno ya negative kwamba fulani anakuongelea hivi maana yake unakunja. Mm. Ugomvi unaanza ndo mashindano yanafuatia. Mm-hmm. Wenzetu Nigeria Marekani tunaona watu wako ni competition wanaalikana kwenye show ni kwamba kevu nafanya mziki nafanya mziki mm. nje ya mziki ni washikaji kevu mtoa nyimbo nzuri na mimi na baba nitoe nyimbo nzuri maana yake sisi tumeanza ushikaji amekuja mashindano lakini tofauti kwa ali na diamond na ndio maana mimi waga na akili kwamba wa jamaa inawezekana mpaka dunia inafungwa wasije kupatana Mm. kwa sababu wana factors nyingi ambazo zinatofautisha nyingi sana nyingi sana hasa kwa sasa na w- w- watu wanatamani kwamba mashindano yao yawe kama Nigeria Nigeria wanashindana na wanalikana kwenye show hao wao haiwezi kutokea kwa sababu hiyo sio biashara kuna vita binafsi ndani yake hii vita binafsi kuna muda inagusa mpaka mioyo ya mashabiki ambapo wanagombana wanagombana kwa sababu gani sio kwamba wao wanaogombana hawajui ha, ha, kwamba hii vita labda ni biashara hii vita ingekuwa ni biashara tu ingekuwa ni ushindani tu isingehusisha zaidi kuumiza mioyo ya watu lakini kuna mtu anaumia kwa sababu anahisi msanii anempenda anaumizwa kwa makusudi kibinafsi mfano mzuri ngimsikiza alikiba kwenye interview zake nyingi sana anaalamika kwamba international alikuwa blocked hmm. sawa na watu na tafsiri kwamba hakuna mtu ameanza kama block alikiba international zaidi ya diamond platinumz. Mm. Kipindi ambacho diamond anafanya collab nyingi za Nigeria, hadi alikuwa afanye, alikiba alikuwa na collab. Lakini ukim, ukimsogelea anasema sio kwamba asifanye collab sipendi. Watu wanakatazwa kufanya collab na mimi. Watu wanazuia wanazuiliwa kufanya collab na mimi. Uh, v, v, uh, sessions za uh, mbele wakiambiwa tutetee list ya wasanii wa huko jina langu alipelekwa. Kwa napata vizuizi vingi kwa hiyo it's better nifanye peke yangu. Mm. Shanielewa. Nikumbuka tanyimbo ya Seduce Me inasemekana kwamba kwenye ile collab mle ndani alikuwa Munio 
Lakini vesi ilifutwa baada ya Diamond kulilize nyimbo yuko na nio. Sasa kama ni vita ya kibiashara. Kwa nini huyu mmoja huyu 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 akifanya kazi na mtu fulani huyu hataki kwake awe. Na Sejuice me alikiba ndani alimshirikisha ali nio. Inasemekana kwamba nio alikuepo pale ndani. Diamond naye akaja kutangulia sasa akaja, kulilize. Akaenda kufanya nyimbo Mary me na nio. Akaja um, akaitoa kabla hali hajatoa. Kabla hali hajatoa, hali akaenda kufuta ile pesa. Mhm. Akaimba peke yake. Kwa hiyo hali huwa nalalamika kwa katika kila jitihada ambazo anataka kuzifanya. Mhm anaona kuna vipingamizi mbele hata juzi kati na bishana kwenye zile insta story unamuona kabisa ali bado anasema kwamba ukifanya mziki sio kunjia wenzio yani tushindane kwenye mziki tusikunjiane tusizibiane platinum ana mwanamjibu kwamba nani nani ana muda wa kuweza kumzibia mtu kama yeye kwa sababu haamini kwenye ukubwa wake lakini ukiangalia Alikiba amekuwa ni mtu akulalamikia pointi hiyo 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 kwamba anabaniwa anabaniwa anabaniwa. Mm. Maana kiki mataifa anashindwa anashindwa kufika kipa sababu sababu kuna mtu ambaye tayari ana manager za nguvu salamu ana nguvu Afrika. Kila mm. mtu anajua. Tale Mr. Salam SK mm. kwa sababu ameshafanya kazi na wasanii wa kimataifa kabla hata ya Diamond. Kabla hata ya Diamond nakumbuka alikuwa manager wa Omid Impos kama nakumbuka vizuri. Na. Ndiye alimpeleka pia Impos ndio kufanya ile kazi na uh, nani ule Nigeria walifanya nyimbo inaitwa Kabla ya baadaye baada ya baadaye uh, kuna nyimbo nikikumbuka nitahitaje mm-hmm. lakini nyimbo ambayo Omid Impos ilimpa ilimpa mileage. Aliyefanya ile connection alikuwa ni Salamu SK. Diamond amemwona salamu kupitia Medimpos na alimtaka sababu kimataifa hmm. salamu kimataifa iko vizuri salamu ngeli iko vizuri connection iko vizuri kwa maana yake huyu mmoja akisema anazibiwa hmm. tunaweza kuamini kwa sababu huyu mwingine managers wake wana nguvu nje ila kuna seven manager wa Likiba alikuwa yes uh, na yupo vizuri seven motion ni mzuri zaidi inasemekana ina, 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 ina kwamba pia ndiye alimfundisha manager babu tale Babuta, yes babu tayari amekukiri hmm. kwamba alimfundisha jinsi ya kumanage mziki ni Seven Mosh. Hmm. Sasa hizi ni hulka. Seven ana ana connection kubwa duniani. Hmm. Lakini inawezekana pia akawa hana roho ya mashindano. Ya kutaka kumzuia mtu fulani. Hmm. Lakini kuna mtu anatumia ile nafasi aliyonayo kuweza kuzuia vitu fulani kwa watu wengine. Kwa watu wengine. Ukimwangalia hali ni kilio ambacho huwa ana, anaongea sana. Alienda spora, spora show, alisema kitu kama hicho, anakiandika, alifanya interview kwenye blogs, alisema, yani kitu ambacho inawezekana na kutana nacho mara nyingi, mara kwa mara. Kwamba kuna mtu anaziba kule. Sasa inapokuja kwenye haya maneno yanatupiana, unaona kabisa kwamba biashara haiumizi familia. Na Sibu Abdul Juma madam on the platinums. Juzi namuona kwenye bifu yao ameongeza Amina. Amina. Amina walikiba mke okay. wa alikiba. Yeah, niliona. Yes. <laughs> na ndo hapo hapo hali nadhani baada ya ile hali haja post tena. Ajaendelea kubishana tena. Najua jinsi ambavyo alijisonya na tunamjua hali ni mtu wa kununa. Mm. Najua jinsi ambavyo shita hivyo zongea huko chini kwa sababu yeah, tu, tuanzie hapo kwenye hii beef au vita yao ya juzi kunyikurushiana maneno ilipoanzia ilipofika mpaka anakuja kuingizwa Amina. Hii vita ya juzi Diamond anaamini sana kwenye tension. Mm. Anaamini sana kwamba katika kila kitu ambacho nakifanya lazima kitanguliwe na mlipuko wa kitu fulani. Na imefika kipindi ametuzuesha Tanzania hivyo kwamba ifike muda nyimbo jambo lake au nyimbo yake inapoingia lazima kwa kuna story ambazo zimetangulia na zomusu yeye. Hiyo mm. ni lifestyle yake na muziki wake yeye. Lakini hali amezoea anza kaachia nyimbo ina tension tunaona mahaba amefanya vizuri mm. inaenda mbali tunaona album ya ya only one king inaenda vizuri haikuwa na tension haikuwa na maneno maneno mengi lakini kwa diamond ni tofauti yeye vitu vingi anavyovifanya anaamini kwamba soko la sasa hivi inahitaji tension kwa hiyo wakati anajiandaa kutease nyimbo yake nadhani na jukes mm. enjoy ndipo alipoanza alipoanza hizo tension kuzitafuta tension sawa tukumbuke lifestyle inayoishi diamond ndo lifestyle inayoishi harmonize 
Mm. Kwa sababu hao wamekaa kwenye management moja, wanajua njia wanazozitumia. Kwa hiyo alirusha ile jiwe akiamini kwamba kuna watu litawapata. Kwa sababu kuna watu wanaishi lifestyle kama yake. Jiwe la kwanza lilikuwaaje? Jiwe la kwanza kwa kwamba natoa nyimbo kwa sababu muziki umekosa nyimbo kwa muda mrefu. Mbo liwagusa watu wengi mpaka Roma lijibu. <laughs> kwamba muziki umepoa Hakuna watu, hakuna, hakuna kazi watu, nafanyika. Hakuna kazi nafanyika, nimerudi, isu nini. Mm. Roma. Nantaka trending paka mwaka unaishi. Paka mwaka unaishi. Aliamini kabisa ilijiwe, itapata tu. Majibu. Itapata tu majibu. Roma alijibu. Mm. Roma zali kwa wakati wa sani wa kwanza kujibu. Lakini kwa sabu uh, Roma wana hip hop, wanatumia ubongo zaidi kufikiri. Mm. Kuliku wakili ambayo tunaitegemea. Mm. Alijibu ki kwa mafu zaidi. Mm. Alipita pembeni kama kuna wasanii wakitoa ngoma msanii anza kanatoa ngoma kila mwezi azihiti mm. siku ikihiti hiyo hiyo moja anaanza kusema oh nilikuwa kimya muda mrefu sana game ilikuwa kimya sasa nimerudi nikuja kukuonyesha vitu sio kwamba alikuwa kimya alikuwa atoa ngoma zinakataa hii yeah, imekubali amepata sehemu ya kusemea yeah. wote watafsiri kwa maana anasema nani muda wa muda lakini hawajui kwa kwenye mvutano mm. kwa kwa msanii yeyote ambaye alipata lile ni kama ni kama mnaibishwa kwamba nyote wote mlikuwa mfanye mziki mpaka mimi nilivyokuja kwa kati watu waliojibu alijibu Roma lakini target haikuwa Roma wananchi tunajua hawa kwenye mashindano team mondo alienda kwa Roma wakadili naye kwenye wakadili naye kwenye comments na wakamfunza adabu huko kwenye comments aha kwa pale alipoanza kujibu hali sasa hali alikuja kujibu kwa hali ilikuwa nyimbo na Mario Sumu mm. mm madhani walianza kuongelea kwamba hii nyimbo itakuwa kubwa sana itahit sana na ita, itanyamalisha nyimbo zote mm. kwa sababu hii ni nyimbo nzuri mm. na Mario alisema kabisa kwamba akamwambia mtu nadhani kwamba isipoiti nyimbo na kupa milioni 50 mm. hii nyimbo itakuwa kubwa kwa tayari sasa waandishi wakapata platforms ya, ya kuanzia mm-hmm. kwamba okay huyu anasema amekuja kwa ajili ya ya ya, kun, ya kunyanyuka na mziki ulipokuwa ume drop mm. kwa sababu kwenye media ameshatoka kuna amshamsha kule kalumbana na majizo kuibia na watangazaji kufanyeje kwa hiyo sasa hivi nizami ya mziki kwa hiyo hii sasa hao wanaposema kama nyimbo itakuwa kubwa maana yake tayari wanamjibu huyo kwa mashindano yakaanzia pale wakati huyo anasema anaenda trending mwaka mzima sumu inatoka mm. sumu inatoka tayari wameshasikia mtu sasa anaenda trending mwaka mzima Hawa takiwa pambani kumtoa trending pale. Wanaanza kufanya tours za kwao. Mm. Wanaenda wavuvi asubuhi. Mm-hmm. Wanafanya show. Namsikia baba Levo anasema Diamond amesaidia kweli mziki kuwa na na mshamsha. Alikiba alikuwa akitoa nyimbo anarudi ndani kulala. Mm. Lakini sasa hivi alikiba akatoa nyimbo anahaha kila kiwanja yupo, kila kiwanja yupo kwa promote ya nyimbo. Ili iende kashindane na nyimbo ambayo amesema kuna namba moja pale. Mm. Wakati wanafanya tour, huyo lengo lake limetimia Diamond ile jua lilitupa. Anaanza na kujibu kwamba yani kanyimboka moja tu mipati mfululu. Ndio neno mvuli kuanzia. <laughs> ma interview mfululu, mapati mfululu kila 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 kuna watu wanafanya kwa sababu hawa wanachia nyimbo wanaona hawa jamaa wanafanya harakati na zinaenda. Mm. Walio na hali, wameenda yachi. So mambo ya ya hali, hakuna mambo ya hali. Wameenda kwenye boti wamepiga. Mm wamenda wavuvu wamepiga so wamenda club gani wamepiga na dude dude linaiti dude inaenda huko sisi sio wanyama sisi tutaonana sisi sio milima shanielewa huyu anaona hapa hapa ndio kutembelea kwa sababu mziki wake ni tension na tension imeitika ndo anaanza kusema mapati mfululu mapati mfululu ali anaona okay kwa kan target mimi kaja kwenye bato basi tuendelee kufanya bato tuendelee kwa sababu mara zote Damondu aki akirusha jiwe kama na Musu wale ali hajawahi kukaa kimya mara zote mm. ni mara chache sana zamba zana kaa kimya anaona kabisa kwamba hii itanipeleka sehemu nyingine kipenseli alivumilia ndo nakurudisha kwenye kipenseli kule ndo ilipozaa ugomvi wa Omidimpoz na Diamond kama nakumbuka hivi yes walikuwa tua mm. Dimpoz na Ali kipindi Fidikio anaachia ngoma mm. fresh remix yake damu ndaenda kupanda kumchana ali from nowhere hawajabishana popote wale wapi enda kusema malikia ulitaka kiti nimekupa kitanda ulale mmm umeelewa 
hali ndo anaanza kujibu sasa lakini hali anajibu akiwa na dimples dimples aliposti ali nadhani aliposti simu na mafuta unamjua dimples mtu wa masiara mm. kwenye peji yake simu na mafuta zoneni jamaa anajibu kwamba yani watu wa wanaume wawili wako tu hapo na posti simu na mafuta kwa tayari dimples anaingizwa kwenye mchezo mhm hali anajibu dimples anajibu kwa sababu dimples za maeneo machafu ndio bifu inaenda kuzimwa na dimples kwenda kupiga bomu kubwa lakini ile bifu ilikuwa kubwa lile la mama eh, ile la mama ambayo alikuwa zuri mm-hmm. kwa hiyo saa kwenye gomvilo alikuwa zuri maana hata damu tunamhukumu kwa amina kwa sababu dimples ni alifanya vile lakini sasa hivi wako vizuri yameisha mm. ile kipinseli kwa ilikuwa ugomvi wa ali na na nasib na, na azikuwa nyimbo nasib alimsema kwenye alimsema kwenye 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 fresh ya feed cube kwenye remix mm. ambayo ifanana na Raven Diamond na Feed baada ya ule ugomvi kuwa mkubwa wakaohamishia kwenye nyimbo kama unakumbuka mm. alikiba na kufanya seduce me inakuwa kubwa master wote wa kike ma socialite wote instagram wanaitumia seduce me kama nyimbo ya kujisnap ya kufanyaje diamond anaenda kuachia hizi ni zama za kale zilipendwa kwa mm. nzima nyimbo zinachoana na ndio hapo kama unakumbuka mange kimavi tokea Marekani anaingilia ugomvi mm. seduce me iko number 1 zilipendwa iko number 2 wanapambana hawa kwenda kufika number 1 na haikufanikiwa wale eh, seduce me iko number 1 na haikufanikiwa kwa sababu kampeni ilikuwa kubwa kila mtu alijua kwamba alikiba anaonewa kwa sababu Diamond amemwanza mwenzie hmm. kwa hata tumsupport sasa kwenye hili. Kwa ni kama Tanzania nzima sasa ikawa ina view nyimbo ya Ali ya Alikiba kumkomoa Diamond. Na manje kanisa ile challenge. Hmm. Kama nakumbuka. Nakumbuka. Eh baadaye kaza baadaye kaja mpaka kwenye ikaja juzi hapa tena ilikuja kwenye kwenye nini kwenye ndombolo pia hmm. ambapo Mange pia kaichukua sawa. Lakini mara zote nasibu ndio huwa anaanza. Diamond Platinumz ndio huwa anaanza. Kwa hata hii juzi yeye ndio kaanza na akianza hali huwa anajibu. Mm. Akianza maneno anajibu kwa maneno. Akianza nyimbo anajibu kwa nyimbo mm. na imekuwa hivyo. Kwa hiyo ni competition ambayo watu wengi wanatafsiri kwamba ni competition ina mfeva hali. Kwa mbali anazungumza anazu, anapata nafasi ya kuzungumziwa. Kwa mbali siku Diamond akiacha akiacha hizi mambo mm. muziki wa hali utashuka. Lakini wanasahau Hmm. kwamba njia za mziki wa hali hazihusishi maneno ndio na ndio maana hapa nyuma unazisikia nyimbo zake nyingi hazikuwa na maneno na zimeenda jiraz haikuwa na maneno ila hmm. iko na, na mekan haikuwa na maneno unamsikia kwenye salute iko na na p square haina maneno lakini nyimbo ambazo zimeenda fire juice imetoka hazina maneno mahaba hazina maneno lakini zimeenda na nyimbo kubwa So, nafikiri kwa nini sasa kwa Ali inakuwa hivyo tofauti na wasanii wengine. Mario pia alijitahidi kufanya hivyo. Sasa hivi naona amehama katika hiyo njia. Kati ya wasanii wenye vipaji vikubwa Tanzania, hmm. naweza kusema Mario na Ali Kiba ni moja kati ya wasanii wenye vipaji vikubwa. Na sasa vipaji vikubwa inamaanisha sijui kama 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 mtu anaweza kanielewa hmm. kwa uraisi. Maana vipaji vikubwa maana yake nimeacha kipaji cha kuimba. Mm. kwamba unaweza kuwa na kipaji cha kuimba ambacho wengi wanacho banaba nacho mm. asley yanacho beka flavor sana naimba sana ile kijana kuna kipaji ambacho na, ambacho unapewa na Mungu kuweza kuwa wini watu unaimba kitu kidogo alafu tu akipokea sana sio kwa sababu unaimba sana lakini kuna jinsi ambavyo wewe mwenzetu umepewa kuwa wini watu atakufanya hali atakufanya malio sasa hivi kushindana na Mario, kushindana na Mario ni kazi kwa sababu anajua jinsi ya kuingia kwenye moyo wa mtu kiurahisi. Unaangalia nyimbo Neto Mary me nadhani ya Banaba na, na Mario. Banaba ni mwimbaji ni mwimbaji mzuri sana kuzidi Mario. Lakini angalia ile nyimbo tunamsikiliza nani? Tunamsikiliza Mario. Sio kwa sababu anaimba sana, anajua maneno gani na melodi gani akiitumia. Analeta watu karibu the same to Aliki ndani sikiza nyimbo ya mahaba ukifuatia nyimbo ya mahaba studio producer ile melody alikataa yogo alikataa ile melody yale akamwambia hii nyimbo isipo hii tunakupa nyumba kwa sababu aliamini kwamba njia za mziki anazifahamu the same kwa alikiba na mario 
wakati watu wengi wanafanya nyimbo nyingi anthem za timu anatokea Mario anafanya nyimbo ya yanga inakuwa kubwa kuliko nyimbo yoyote inatumia kwenye graduation inatumia kwenye maharusi inatumika kwenye matamasha kila mahali kila mahali lakini nyimbo za timu zipo nyingi zaidi ya 500 na, na simba kashafanya singeli ya simba haikwenda popote tunda anafanya kila siku Mario alivogusa ile yanga sisi ndo yanga nande na nyimbo ya yanga haikwenda popote Mario alivogusa ile ilikuwa ndo nyimbo ya, ya mwaka ya msimu mzima paka sasa hivi paka sasa hivi the same kipaji ninachokizungumzia nenda upande wa pili simba na nyimbo nyingi kwanza za kina msagasumu hizo za kina diamond platinums wakina moa kina manao natajwa na nyimbo nyingi hadi kagusa kina tunda wakina tunda nafanya nyimbo kila mwaka tunda hadi kagusa juzi simba mnyama umeisikia umeisikia nyimbo hivi mm. nyimbo ya mwaka ipo trending namba 2 kama sio moja sasa ndo nakwambia hawa jamaa wana vipaji wanajua melody na aina ya muziki ambayo akamvuta mtu sio kwamba wenyewe ndio waimbaji wazuri hapana ila wenyewe wamepewa kipaji kikubwa cha kuwawini watu the same to mario the same to alikiba kwa nyimbo kubwa sasa hivi za timu tunazo mbili yanga mario na alikiba wale wale ambao nimekwambia kwamba jamaa wana vipaji vikubwa sijui kama una unanielewa hapo nimekuelewa kwa hiyo kwa hali kutumia maneno ya watu sio big deal kutumia trending sio big deal kwa sababu mziki wake yeye anajua jinsi ya kupata watu mahaba ile imeenda haina video mpaka leo ina lyrics video tu lakini imetoka ile nyimbo iko nenda peke yake peke yake no trending no nini lakini tumsikie kila mtu anaisikiliza mpaka leo na view asu milioni 8 ukienda youtube na hali ya kuifanyia promotion ile nyimbo aliacha tu kwamba iende nasikia tusikiliza kuna mahaba kila mtu na Mzo, ile melody ikisikia unatamani kwamba ile melody natamani isikie tena na tena ndio uchawi wa Ali na Mario hapo kwenye uchawi hapo hmm. kumekuwa na maneno mengi sana kuna kipindi katika hizi bifu za diamond na alikiba iliwekwa pete ya kijani mara pete ya sijui yenye jicho vitu pete ya ya blue vitu vitu vilikuwa vingi vingi hapo na uchawi ukao unahusishwa sana baina ya competition za diamond na alikiba yes swala la uchawi si ndio mm. kwenye hii competition hii swala la uchawi halijaja accidentally halijaja tu kwa sababu limeletwa tu from nowhere swala maneno ya watu yes ili swala lina mizizi yake hali inasemekana japo haiko proved sana hali somdo kusema sana maneno yake inasemekana hali aliugua sana aliugua kwa muda mrefu kuelekea anataka kurudi ugonjwa au bao famike sasa mhm kwa hiyo inasemekana kwamba baada ya kugua muda mrefu kwa hiyo ikatafsiriwa kwamba labda mwanamuziki ambaye yuko juu kwa muda huo ndo kafanya hivyo mm. ali ali struggle sana kurudi na mwana mm. ali struggle sana sababu nyimbo zikuwa ndani <coughs> lakini afya yake iko nzuri mm. sawa kwa hiyo mpaka zinakuja kwenye media nadhani watu wao wa karibu wanaongea mambo hayo Ikumbuke kwamba Diamond alipofanya interview XXL pale na Dazen na Bidazen uh, aliwahi kuongelea hilo swala kwamba watu wanatumia pete za kijani kwa maana yake kuna story nje ya kamera nje ya mic wakiwa fuea huko wanaongea kwamba labda Diamond analamika kwamba ana logo na ana logo na kisa pete ya kijani wanamona hali kwenye video zake na posti zake ana pete ya kijani lakini pia tunajua watu wanaongea kwamba kuna uchao na usishwa na pete kompaka na sim alio, alianza yeye kuongea diamond kwamba watu yeye wacha kufanya muziki wanatumia pete za kijani hadi wakaenda kupost ile picha ya pete za kijani na kipindi hicho ikumbukwe ni kipindi ambacho hali katofauti uh, diamond katofautiana na katofautiana na alikiba pamoja na omidimpoz na ndo baada ile interview kesho omidimpoz akaenda akaenda kusema ile swala la kununua views mm ilikuwa ndo siku ndo ilikuwa wiki hiyo ambayo Diamond aliingizia swala la pete ya kijani. Mm. Kwa sababu swala la pete na yeye anavaa pete na hali akaposta akaandika kwenye caption yake kwamba pete ya kijani hashtag pete ya kijani. Kwa maana yake tunaamini kama Diamond amehusisha pete na mafanikio ya mziki au na ushindani wao. Mm. Maana yake wanaongelea nje ya kama wanaongelea kwamba labda kuna uchawi wa naroga. Mhm. Ndio maana akaweza kuhusisha kwamba watu watumia pete ya kijani. Na pete ya kijani tunaiona kwa hali 
Kwa hiyo watu wao wa chini the way uh, namna ambavyo wanakaa nao labda ndo story ambazo wanazoongelea sana na mpaka zimefika kwenye media kwamba watu mbali mbali na pete ya kijana mm. kingine ambacho unakifahamu au umewahi kukisikia kuhusiana na imani za kishirikina baina ya watu hawa wawili Diamond amekulalamika kwamba tuzo zake baada ya kushinda tuzo tatu mm. ilikuwa ni, ni tuzo za kili 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 music awards yes alio kusema alikuta zimefukiwa nadhani huh? kama ndakuwa sija kosea alio kusema kwamba zile zile tuzo alikuta zimefukiwa chini wapi huko atakuwa tandala nafikiri atakuwa wapi hiyo ni kibinchu alikuwa anakaa tandale bado nadhani mm. yes alikuwa anakaa tandale akasema alikuta zimefukiwa mm. mm, kwa kipindi hicho ikuongelea kwamba ni yale mm. na ndo kipindi ambacho diamond anahusishwa sana mm. mziki wake na uchawi mm. kama nakumbuka kuna mganga alijitokeza tokea Shinyanga akasema nimemsaidia kijana Jani Lipa alikuja mpaka kwenye interviews hivi ile ilikuwa aje akasema kwamba jamaa nimemsaidia a Jani Lipa lakini ukiangalia kiundani tunaamini Shinyanga kweli kuna uchai wa nyota mm. Shinyanga kuna kuna zile ngoma wanashindana mm. zile ngoma kushindana huwa wanapewa nyota za ukangae sana pale yani ngoma yenu ionekane kwamba nyendo the best. Mhm. Huo cha yule nasikia sinyanga upo. Kwa kufanya mtu angae. Kwa hiyo yule mganga alipokuja, watu wakasema kama katoka sinyanga na diamond anang'aa hivi. Inawezekana kweli sio uchai wa kuwa mtu la kumloga mtu, lakini uchai wa kuonekana. Mbona huyu mtoto kaja juzi tu 2009 kamwambia inatoka? Mbona sasa hivi kila mtu anamjua? Yeye ni nani? Mhm. Inawezekana huyu mganga lakini diamond akaongea simple kama kweli ye ni mganga na mimi ningarisha na sijamlipa akasema madam sijamlipa maana yake dazaki dazaki sasa tafanya kazi basi aizue nyimbo mmm aizue nyimbo isiende mhm sawa lakini ya nyimbo tayari kumeshafika mtaani na nyimbo ikawa kubwa kwa hiyo mganga kaonekana muongo mganga kaonekana muongo lakini tunajiuliza ni msanii pekee ambaye mganga alikuja mpaka kwenye media. Mm. Je, naweza mtu akaja mpaka kwenye media lakini tunakuja baadaye kujiuliza kwamba huyu jamaa njia zake za kutafuta attention kwenye zikana yule mganga pia anataka kwenye timu yake. Mm. Kwa bwana kaongeli swali ni ongelewe. Mm-hmm. Na mtu anavyoongelewa ndio nyimbo inaenda kutafutwa. Mm. Na ile nyimbo alisema imevuja. Kwanza yeye ndo msanii ambaye alikuja kuanzisha kwamba nyimbo zinavuja sasa tuko tujue kama nyimbo zinavuja nyimbo za waga zinakuwa release eh nyimbo zinakuwa release lakini yeye alikuja anasema si mmepotea hata mmepotea si mmepotea nyimbo imevuja lakini nyimbo inavuja inaenda mtani na kuwa kubwa ila ukimsikiliza vizuri ukimsogelea kwa makini mm. unamsikia anasema mimi nyimbo nikitaka kujua kwamba watu wanaipokea uvipi na iachia demo ikifika mtani ikianza kupondwa nasema imevuja si toi tena Nikiona wanasema nyimbo nzuri na sasa imevuja na irudia tena. Fast inaenda. Alifanya hivyo pia kwenye mdogo mdogo. Mm, ndio. Alifanya hivyo pia kwenye anasema nawe. Anasema nawe ile ya kwanza ilikuwa ina Adija. Ilikuja tu ikiwa empty. Ilivoitika kwa na okay, kumbe version yake ile nyimbo nasema nawe Adija yumo ambaye ni clean version kaiachie. Mdogo mdogo inatoka ilikuwa itu mdogo mdogo inaitwa Kitorondo kaiachia pop kaivuja akasema imevuja watu kitorondo kitorondo naona he imeitika akarudi studio ikatoka kama mdogo mdogo kwa hiyo inawezekana pia hata yule mganga mm. sijui kama ni kweli au la inawezekana pia kwa kwenye timu yake sawa kuna kipindi B flower linakuwa kubwa sana mm. B flower diamond na alikiba kuna maneno ambayo alikiba aliwahi ku, kuongea akasema kuna kauli aliitamka sikumbuki vizuri siwezi kunukuu ila alisema dada kutoka Kariako yani alikuwa kama anamponda hivi Diamond Platinumz dada aliyezungumziwa pale ni Queen Darlin watu wengi wakahusisha alikiba kuwahi kuwa kwenye mahusiano na Queen Darlin hilo limekaje mm mimi alijawahi kuwa ina mantiki kwangu mm. kwa sababu Queen Darlin ilikuwa kuongea naye mm sana na issue za likiba. Mm. Na pia niliwahi kupata nafasi ya kumuuliza wakati beef imekuwa kubwa competition imekuwa kubwa. 
Kwa na hali inakuwaje na sema ni kwenye mitandao tu. Kini na hali tunakutana tunapigia story. Mm. Kwa hiyo inawezekana bondi yao wale wale kwa washikaji sana. Mm. Sidhani kama kuna, kulikuwa kuna mausiano kwa sababu Queen Darlene alikuwa na wachukuli wale kama wadogo zaki. Mm. Alikuwa mewazidi kidogo. Ukimangalia hata Queen Darlene kwenye video ya mimi na wewe, mm. anakana ni mkubwa kwa Ebeskiz na Mr. Blue. Lakini mimi na wewe inatoka, alikiba ayupo alikiba ayupo kwenye trend kwa sababu alikiba katolewa na ebiskiz sawa mm. kwa ebiskiz na kuwa mkubwa na mchukua alikiba na muintroduce sasa sijui kama inaweza kuwa rahisi kwa kiasi gani kudate kumuini mtu ambaye yule bidada ametoka na wakina ebiskiz wakina ebiskiz kipinchu wanatoka ndo kwenye dalina naunikana kwenye video kwa manaki ye alikuwa star before hmm Sindio. Wakina Mr. Blue ni mastar kipindi hicho maana yake Queen Darlene anashinda nao. Ali anakuja kukua star is too late. Maana yake Queen kaishatangulia. Kwa inawezekana Queen alikuwa anamuonyesha pia nje za kupita alikiba. Ila wale wote walikuwa familia Jew Records pale. Mm. Ngulani kule. Walikuwa familia na walikuwa ndo Jew Records artist pale. Na walikuwa na album yao kabisa kuna nyimbo moja ana ikumbuka kwa iko inaitwa we are back again what sani wa jure records alikuwa bali alikuwa kutoka ile nyimbo mm. kwa bonge moja la nyimbo na ndio maana hata ugomvi wa wa ali na diamond umekuwa mkubwa kwa sababu pia a watu wa, walienda kushare studio mm. ali alikuwa jure records kgt ndo alikuwa producer wake kanaanza cinderella katengeza na knacks baadaye za umdimpo zile nyimbo nyingi njiwa kuna producer anaitwa KGT Shadid mm. ndo alikuwa pale baada ya Roy kwenda kufungua G2 kwa sababu mwanzo Roy ndo alikuwa hapo Roy Bukuku alipenda kufungua G2 akamwacha KGT Diamond anakuja kurecord hapo kilala la salama kwa KGT kwa maana yake Ali katoka kufanya kazi ambako Ali ndo anafanya hapo na ndio maana ukiangalia hata nyimbo anataka kulewa inaenda kurecordiwa kwa maneke H baba asema ni yako kwa sababu H baba nyimbo alirecord kwa KGT. Diamond alikuja hapa kwa KGT akaisikia nyimbo inafanywa mixing. Kesho akaenda kurecord kwa maneki na ikatoka. Yeah, nataka kulewa. Kwa nguvu hiyo H baba na Diamond pia ilianza wapi? Siku ya nyimbo nataka kulewa. Ile nyimbo H baba asa ile kwa kwake. Kwa hiyo kuna ukweli kumbe ndani yake. Ile nyimbo mm. hakuna mtu anayeropoka mzee. Kwenye swala nyimbo mm. hakuna mtu anayeropoka. Ile nyimbo kweli H baba alikuwa na version yake. Na damu na kihusisho na sema kuchukua nyimbo hakuna uongo. Eh? Si so, umeona sasa hivi kinachotokea. Sasa hivi sana kwa Nigeria mm. tuna evidence nyimbo tunaziona. Vipi kuhusu zile ambazo tuko hatuzioni? Angalia nyimbo ambazo Diamond amecopy ambazo zilikuwa zinasemekana amecopy. Alisema ali na kwa nini we yeye? Japo anasema mtu ni matunda ndio upigwa mawe. Tuyaone hayo mawe sasa. Eti baba ilalamika hmm. kwamba kachukuliwa nyimbo. Akaja baba levo, akalalamika kwamba neno, jina, neno ngololo hmm. ni la kwake. Anakuja daina nyange na alamika hmm. number one kwamba ni ya kwake. Lakini kuna original version ya number one ya daina ambayo kaifanya kwa, kwa nani? Kwa Shady Clever. Anakuja anakuja kwa msanii wa Zanzibar anaitwa nani Baby J hmm. analamika kwamba uh, biti ya mawazo ni ya kwake biti ya mawazo ya Diamond Platinum hmm. lakini ukweli ni kwamba Baby J kaja daka mtafuta Diamond akamsindikiza studio kafika studio ile biti uh, inagongwa pale kwa maneke Diamond yuko pale ndo anatoa melody za hiyo dada ya kuimba yule dada akarekodiwa kabanda boat kwenda Zanzibar ah, Diamond akarudi akamba nataka hii biti Aneke akasema sulikuja na baby J hapa ibite kwake akasema ndio akamwambia mimi sina kosa si mlikuja wote wewe nakupa na yeye nampa amepewa yeye kafyo yeye mawazo yeye hapa nyumba imekuwa kubwa baby J anabaki analia lakini alisindikizwa kwenda kufanya recording hmm. kwa hiyo yule jamaa ndio anakuambia yule jamaa ana ile roho ya kutaka kuwa namba moja ambayo ni roho ya mafanikio akiona kitu kizuri ajali wewe ni nani na kitatokea nini Number one ambayo tunaweza kusema kama ni nyimbo ambayo imeimba mafanikio makubwa Diamond. Hii nyimbo hii beat na melody ilikuwa daina nyake. Na nyimbo ipo. Sijui kama mpaka leo Shady Clever na Daina wanaongea mpaka leo sijui lakini 
wale jamaa walikuwa marafiki sana mpaka familia zao Shedi na Daina walikuwa nafahamiana baada ya hii ndugu lisha mtazamo wako halisi juu ya beef la diamond na alikiba wewe unauchukuliaje na unauonaje na una kipi cha kushauri ah mimi mtazamo wangu kwanza nitamani hii beef kweli ikae kibiashara mm. kwa hiyo iwepo ila ikae kibiashara iwepo ikae kibiashara nasema ikae kibiashara kwa sababu gani nadhani hali hakuwe kuitaka hii beef ile imefika kipindi amezoea mm. paka leo namuona anamuita diamond kwevo Mm. Ni, ni kama ameisha hizo lakini ukimwona zamani hali maandishi yake unaona kabisa jamaa kama mind na hali sio mtoto ni utani sana mm. una kabisa jamaa haya maandishi kama mind lakini sasa hivi kama anasema kwevo mapati mfululu anaendelea na mangoma mfululu anaendelea mm. maana yake amezoea na ameona kwamba ni kama yale. kitu cha, cha kuchangamsha basi tuchangamshe mm. japo yeye amini kwamba ndio kinapeleka ngoma mbele ilo hali ya amini na hatukuja kuamini. Yaani amini ngoma inapelekwa inaenda mbele kwa uzuri. Mm. Sio kwa maneno. Na ngoma naamini kabisa ngoma inaweza ikauliwa mm. na maneno. Yaani stories ikiwa nyingi kuliko ngoma. Maana yake stories zinaenda ngoma inabaki. Mm. Sana chuamini alikiba. Diamond anaamini kwa mango, maneno yanapeleka ngoma mbele. Sherehe kwa hiyo iwe kwenye iwe kwenye biashara kama ambavyo kama ambavyo ali alikuwa anataka kuifanya. Lakini naogopa Nikisema Ali alikuwa anataka kuifanya naogopa kuwa 100% kwa kusema hiki kitu kwa uhakika zaidi kwamba mtazamo wake Ali unataka uende kibiashara lakini mbona aliingiza issue bado za kwamba anabaniwa anazuiliwa issue ikiingia hivyo jua ni personal sio utani tena mm. kwa sababu Ali kwenye naamini anabaniwa na mpaka Diamond anakuja kusema tambaniaje mtu ambaye anashindwa kusaidia ndugu zake Abu Kiba yuko mpaka leo yuko stagnant hapo hapo wasani wako hapo hapo hiyo sio biashara mzee mm. lifestyle yali kuna watu wanamlaumu yeye yeah, wasani wake na yeye yeah, apendi ku trend nyimbo itakuuza ambapo wabongo tumeaminishwa kwamba msani mkubwa ni trend kwa hiyo damu ndanagusa pale pale ambapo wananchi wanaamini kwamba hali ni mzembe hasapoti wasani wake lakini sio kweli ukiangalia video na quality of production ya wasani wa hali ni kubwa sana maana hali anaweka hela ambacho kinaonyesha kina kina kwamba ali support wasanii wake ni kwa sababu wasanii wake waingie kwenye trend hata yeye aingie kwenye trend mpaka anapobisha na diamond lakini yeye maisha yake hajakutegemea trend wasanii wa diamond hata wenyewe anawaingiza kwenye trend kwamba anatakiwa muishi kwa anaonekana kama ana support wasanii wake zaidi kwa sababu anawabisha kwenye njia anazopita yeye ali anawapeleka kwenye njia anazopita yeye anaonekana ana support kumbe hata yeye kusingi kwa na mabishano ya diamond na yeye tusingi kwa tunamwona kwenye trend sabu sio mziki wake lakini unamwona diamond anagusa anamwandika kwenye insta story kwamba au support unaua vipaji vya wasanii hiyo sio biashara lakini biashara ingebaki kusema kwamba tunafanya mashow mengi mapati mengi na mangoma yanakuja mfululu ushauri wako sasa kwa wao lakini pia kwa mashabiki ambao kila mmoja kwa nafasi yake wengine wanaumia wengine wanafurahi wengine wanatukana lakini pia kuna inaenda mpaka kwa mke inaenda mpaka kwa mke two person pale ilipofika kwa mke kweli pale ilikuwa ni ndailishia pale bana kuamini kwamba hiyo sio biashara bali ilifika kwa mke hali ya kujibu tena ilikuwa pale pale lakini pia natamani pia kumtetea hali kwamba anaenda kuifanya biashara maana kwenye ngoma ya simba bado kamtag jamaa mm. anasema unamjua mnyama simba mnyama sio wa kuchora mnyama mnyama sio huyo ni wa insta mnyama mnyama huyo ni utopolo mnyama kwa watu wa kwamba anamtag diamond na diamond akakiri alivomuuliza kwamba pale mbona unaonyesha kwamba mnyama wa insta mnyama utopolo na diamond kamia yanga kwamba na usichoe akasema ndio sisi ni watani wa jadi kwa hiyo kinitaja hakuna shida anachangamsha kwa hiyo tuseme kuna kuna hali ambayo waifanye kuwa kibia kama wanaweza wai twist kwenye biashara kama ambavyo itasaidia kama ambavyo kama hivyo kwenye nyimbo gusa hmm. usiguse vitu series kuna kuna issues zilikuepo za za kufika katika maeneo ya show na kumbuka ilikuwa ina, inatokea wakati mwingine hmm. alikiba anakuwa ana show unaambiwa alipofika akasema hapa kwenye mlango mimi sipiti uliwahi kuisikia hiyo kuisikia na hiyo ilichangiwa na ilichangiwa pia na matukio kadhaa unakumbuka tukio la Kenya Mm. Tukio la Kenya nadhani ilikuwa ni show na ndiko ilikuwa show Chris Brown ile la kukatiwa la kuzimiwa mic ile kuzimiwa mic ndio kwa hiyo matukio kama yale 
inamfanya pia hali awe awe akimuona tu mtu wa upande wa diamond katika show ehe kwa sababu naamini na kumbuka kauli ya kwanza kwamba bro nimekufunika mm. kwa naamini ujamaa napambana kila siku kunifunika japo hali haamini mpaka leo kwamba diamond amemfunika na wewe unaonaje? Mimi kimziki naona mpaka leo Diamond ameshindwa kufikia mziki wa hali. Kwenye tukibaki kwenye mziki tu. Yeah. Quality ya mziki wa hali, melodies na maisha, lifetime ya mziki wa hali. Mm. Platinum zoezi kuingia miaka 1000. Mhm. Mm Lakini Platinum ze mziki wake ameamua kwamba uwe mziki wa kuenjoy usambaye kwa muda mrefu, usambaye kwa haraka, mfupi, usambaye kwa muda mfupi kwa haraka. Mm. Alafu afanye yeye anafanya biashara ya mziki wakati huyu mwingine anafanya burudani ya mziki anatuburudishi huyu afanya biashara na ndio maana unaona huyu kwenye masheria yote uwezi kum, uwezi kumkuepa diamond kwa sababu ndio nyimbo nazo target the same kwenye dini kama River Rose Mwando na Bati Bukuku kuna huyu ambaye anatubiria kuna huyu ambaye anatuburudisha ndio the same to Alikiba tuda ukitaka kusikiliza mziki ufeel ukimkosa hali basi mtafute Mario utafeel raha ya mziki ukitaka kuburudani na si buwezi kumkwepa never kwa sababu yeye yeah, ameshajiweka kwamba mimi nataka umeona jinsi enjoy na sumu zilivyotoka enjoy siku moja kama popular siku ya pili iko down lakini sasa hivi unaiona kila sehemu maandiko sisi sio milima tutakutana unaona unaona sumu sumu sasa hivi kila sehemu unaisikia hata wale walikuwa kwenye party ya kwenda kuipromote enjoy okina manala wanaitumia sisi sio milima tutakutana Mm. Kwa hiyo umekuwa mabalozi sasa kwa eh, eh, mziki mzuri yani maana yake kwamba ule mziki unaishi tunamsupport huyu kijana sababu ni wa kwetu lakini nyimbo yake haiwezi kuwa bora kwenye maisha yetu uwezi kukaa ukasema uka post sasa na enjoy sijui sijui japo mimi naipenda napenda ule msali anasema alijiona simba kumbe fara mm. naupenda sana ule msali lakini uwezi kukuta mtu amepost hivi yani vijembe vya nini lakini mtu yamemkuta Unaona kuna pitches zinatembea sasa hivi kuna yule yule jamaa yule ngedera ameweka glass ya bia hapa inaandikwa juu caption kwamba DJ niweke ile nyimbo sisi sio milima tutakutana. <laughs> Maana yake ametendwa. Mm. Unaona? The same to Manara. Kimemkuta nini sijui akapose akasema sawa sisi sio milima ba tutakutana lakini bado sisi ni people vitaumana. Okay. Na tukikutana vitafanya nini? Vitaumana. Ndio maana kwamba hii nyimbo imefanikiwa. Watu wanaitumia kwenye maisha ya kawaida na sumu inaendelea kuishi. Ina lifetime kubwa. Ndio tofauti wao. Lakini kwenye promotion Diamond is the best. Ila kwenye muziki no no no. Ali is the best na Ali tumpe tu maua yake kwamba mziki na uonea. Mm. Ile nyimbo ya Simba mzee, zile melodi za mle ndani, zile njia za mle ndani. Ah, fanya nyimbo kama ile. Yaani ufanye nyimbo watu wameimba watu wana affect nyimbo zao kutaenza nyimbo ya mpira muangalie jamaa alikotokea yani hata alikotokea yani hakuonekana lakini bonge la hit song hit song ambayo unamkuta mtu ameka kijueni anaanza kusikiza nyimbo zinazotoka za mapenzi zimfariji asikiza nyimbo ya sim mimi ni yanga damu lakini niliwaambia kwenye nyimbo kwenye mziki nitaongea ukweli the best nyimbo ambayo nasikiza sasa hivi ndani kwangu mara nyingi ni sim ni mnyama bonge moja la ngoma ina tempo kali inakimbia vizuri ina mianguko ina melody maneno ah, najifikiria huyu jamaa basi ndio Mungu kampa talent kubwa sana mziki una vitu vingi sana mm. kama hivi kuna muda atakiwa tuchague ngo ambayo tuko comfortable mm. mziki umeonekana kuwa na competition kubwa ambayo inabeba watu wawili na kwa nini inabeba watu wawili kwa sababu wamekuwa investor wa mziki wao wanawekeza kwenye mziki wao kwa msendo maana sasa hivi tunakuwa ngumu sana kutoa wasani wapi kwa sababu watu wengi wanawekeza kwa wale wale watu ambao wakujua kumwamini mtu aliyeko chini sasa hivi ni nani la nyingi natakiwa mpaka awe mkubwa lakini kwa sababu mziki una yango nyingi pia mm. yeye discuss mziki tunaongelea mziki sawa so. tunaishi kwenye maisha ya mziki ndio that's all kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo tunaweza kuishi maisha ya mziki lakini kwenye yango tofauti sawa so. Mimi nikushukuru sana. Shukrani. Nikushukuru we mwanafamilia wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha. Sina la ziada. Tulikuwa naye BYNO Bino. Mm -hmm.